pas mal, nous, ces Français. Dans le sud de la France, sur mes terres natales, à la frontière du Languedoc et de la Provence, surplombant la rivière du Gardon, se dresse majestueusement le plus grand pont à queue du Cromain du monde. Et du monde 49 mètres de haut pour 275 mètres de long à son zénith, le monument représenterait un amas d'environ 50 000 tonnes de pierre, organisé en trois niveaux de 6, 11, puis 47 arches et arceaux d'après le site internet qui lui est dédié. Voilà pour les chiffres. Nous sommes au milieu du 1er siècle, vraisemblablement sous le règne de l'empereur Claude. Avec le reste de la province de Narbonnaise, cela fait bien longtemps que Némosus, cité d'environ 20 000 habitants, a lié son destin à celui de Rome. S'étant rangée du côté de César en 49 avant Jésus-Christ dans sa guerre contre Pompée, elle put croître sous Auguste grâce à la Pax Romana. Acquérant le statut de cité de droit latin des 45 AVJC, la cité des Volcares et Comiques n'en gardait pas moins son autonomie. Elle avait son propre Sénat, son Assemblée du Peuple, ses Quatuorveri, mais aussi le privilège de battre ses propres monnaies en bronze et en laiton. Grâce au statut de droit latin, les plus méritants pouvaient même accéder à la citoyenneté romaine. C'était l'American Dream du 1er siècle en gros. Entourée de grands domaines viticoles, Nîmes dominait environ 24 petites cités environnantes, percevant donc des tribus. En l'an 16 avant Jésus-Christ, elle obtint le droit de construire ses remparts, s'étendant sur 6 km de longueur pour environ 10 mètres de hauteur, encadrant 220 hectares de terrain avec environ 80 tours selon les estimations et plusieurs portes monumentales par lesquelles passait notamment la Via Domitia qui reliait Espagne et Italie, ils étaient à l'époque parmi les plus grands remparts des Gaules et de l'Empire. Au-delà d'un rôle défensif, ces murs clamaient la grandeur de la ville, visible grâce à eux à des kilomètres aux alentours. En plus de cela, elle possédait déjà des monuments importants comme la Tour Magne sur ses hauteurs, un sanctuaire impérial autour des sources de la fontaine, un forum dominé par un temple corinthien majestueux, initialement destiné à honorer les fils adoptifs d'Auguste, en plus des domus ornés de somptueuses mosaïques. Bref, autant de signes de son dynamisme urbain et économique. La cité, à l'insert de Rome, s'était développée autour de l'eau. Or, afin de construire des établissements toujours plus grands et prestigieux, il fallait un bien plus gros débit que celui de la source de Nemos et des puits de la cité. Des sources, il y en avait plusieurs dans les environs, mais il fallait qu'elles soient à la fois régulières, importantes et de bonne qualité, y compris en été. Le choix final se porta donc sur les sources de l'Eure et de Plantéry, proches du Zès. C'est là que les choses se corsent. Contrairement à ce qu'on peut penser, il n'était pas envisageable de relier la vallée de l'Eure à Nîmes en passant par la Garrigue, puisque cela aurait nécessité de creuser des tranchées ou des tunnels de plus de 100 mètres de profondeur. Il fallait donc contourner les lieux sur des kilomètres, le tout en ayant une pente suffisante pour permettre à l'eau de s'écouler par gravité. Malgré le défi de taille, les connaissances et technologies romaines semblaient le permettre, et la cité en avait visiblement les moyens financiers. Il fallut repérer les lieux, les analyser, contourner les obstacles naturels, calculer le nivellement depuis la source. En tout, cela représente plusieurs chantiers étalés sur une quinzaine d'années. Rien que pour le pont du Gard, après avoir trouvé l'emplacement le plus étroit qui permettait d'enjamber la vallée du Gardon, ce sont entre 500 et 1000 ouvriers qui auraient été mobilisés à sa réalisation. Carriers, tailleurs de pierre, chauffourniers, appareilleurs, maçons, maréchants ferraux, ferronniers, forgerons, menuisiers, charpentiers, conducteurs d'engins, contremaîtres, le chantier du pont du Gard devait ressembler à une fourmilière. Naturellement, aucun document d'époque ne nous renseigne sur ces détails, mais quelques érudits se sont essayés à calculer le coût d'un tel aqueduc. Ainsi, Émile Espérandieu estimait le coût global du projet à l'équivalent de 30 millions de francs de 1934. Bon, ça reste une estimation à la louche. L'aqueduc alterne ainsi sur environ 50 km entre ponts et tunnels, traversant des paysages aussi variés que complexes à appréhender. Pour mieux apprécier la prouesse, je pense que les chiffres seront plus éloquents que moi. Du bassin de la vallée de l'Eure jusqu'au Castellum de Nîmes, c'est-à-dire là où l'eau était diffusée dans la ville, nous avons une distance de 49 500 mètres pour seulement 11,93 m de dénivelé, soit une pente moyenne de 0,024% ou 24 cm par kilomètre. Par kilomètre 
Bon, malgré le côté spectaculaire, toute la réalisation ne fut pas chirurgicalement maîtrisée, loin de là. Guillaume Fabre rappelle par exemple qu'au dernier étage du pont du Gard, les ouvriers ont dû faire un rajout de 60 cm de haut suite à une erreur de calcul du dénivelé depuis les sources. Toutefois, grâce à ces 50 km de canaux, jusqu'à 40 000 m3 d'eau pouvait théoriquement être relâché du bassin régulateur de la vallée de l'Eure jusqu'au Castellum de Nîmes, avant d'être diffusé à travers la ville. Cela permit d'alimenter les fontaines et les thermes, en plus de donner accès à l'eau courante à certaines propriétés privées, et occasionnellement de se prévenir des périodes de sécheresse. Pour la vidéo, je ne vais pas m'étendre sur les détails techniques de la construction, mais si vous en voulez, je vous invite à consulter les ouvrages qui ont été réalisés sur l'édifice, et notamment ceux que j'ai pu utiliser, qui sont en description. Mais j'étais quand même obligé d'en parler. Si la réalisation de l'ouvrage a représenté un défi gravitationnel, les matériaux de construction étaient en revanche facilement accessibles et en abondance dans les environs, que cela concerne la roche, le bois ou l'eau, tiens. Là encore, si vous souhaitez vous perdre dans des détails géologiques, le livre de Guillaume Fabre est à votre disposition. Personnellement, je vais passer sur les classifications des pierres du Burdigalien, du Langien ou du Barémien. Pour le pont du Gard, ce qu'il faut savoir en résumé, c'est qu'ils ont utilisé des roches calcaires à grains grossiers et qui se taillent facilement. L'avantage, comme je l'ai déjà dit, c'est que les carrières étaient assez proches du site de construction, à l'instar de celles de Vert ou de l'Estelle, situées à 600 mètres en aval. Les pierres étaient ainsi transportées par chariot vers le chantier avant d'être façonnées selon la position qu'on allait leur attribuer. En analysant les entailles à fleurs de roche encore visibles dans les dites carrières, on peut même reconstituer le travail des ouvriers. Les blocs étaient montés grâce à des cages à écureuils permettant la délicate réalisation des quatre rangées de voûtes à coller du premier étage et les trois du second. Grâce aux trous de boulin et aux boutisses encore visibles, on peut encore s'imaginer les poutres et les planches qui ont servi de support et échafaudage. Cet assemblage en arche permit d'enjamber la rivière sur une distance de 24 mètres en plus d'avoir une structure solidement ancrée dans le sol, le tout sans mortier pour lier les pierres, excepté pour le dernier étage construit en moellon. En tout cas, le pont semble avoir accompli sa mission en résistant aux eaux parfois déchaînées du gardon, et ce, jusqu'à nos jours. Et s'il représente une partie extraordinaire de l'Aqueduc d'Imois, deux autres ponts de dimension similaire s'étendaient sur son parcours, dont celui du col de la Ratade et celui de la Combroussière. Malheureusement, ils n'ont pas survécu aux outrages du temps et il n'en reste que des traces. En dehors de ces édifices imposants, l'Aqueduc, qui était en majorité enterré, avait des dimensions plus modestes et à taille humaine comme le montrent les schémas représentatifs. Des petites fondations, une couche de mortier de chaux, une structure de moellons en U inversé, l'ensemble de nouveau imperméabilisé par du mortier et recouvert de terre. Les dimensions internes, 1m20 de large pour 1m80 de haut en moyenne. Nous, on aurait fini avec un torticolier des enfers à passer une journée là-dedans, mais je pense que les ouvriers de l'époque n'avaient pas ce problème. D'ailleurs, en parlant d'eux, et contrairement aux touristes du 19e siècle et aux compagnons qui ont laissé des gribouillis un peu partout sur le pont, les gallo romains ont été plutôt avares en inscription. En fait, il n'y en a qu'une. Sur la face occidentale du pont, on peut lire « mens totum corium », qui voudrait dire quelque chose comme « la totalité de l'édifice a été mesurée ». On avait remarqué. À part cela, on ne trouve que deux sculptures d'époque, dont une représentation de phallus apotropaïque, c'est-à-dire visant à éloigner le mauvais œil. Les Grecs et les Romains avaient l'habitude d'en représenter à divers endroits, comme le chevaucheur de Chibre, plus tardivement représenté sur l'amphithéâtre de Nîmes, par exemple. La seconde a été découverte bien plus tardivement au sommet de la sixième arche du niveau intermédiaire lors de chantiers de restauration de 1996. Elle est en fait totalement inaccessible sans échafaudage, ce qui explique sa découverte ou redécouverte tardive. Le rôle du personnage représenté a été sujet à débat, les spécialistes hésitant entre un légionnaire qui porterait les plans du monument et un carrier en train de travailler. Seconde hypothèse qui semble davantage avoir été retenue par sa ressemblance avec d'autres représentations similaires. Mais dans un article de 2010, Michel Janon revenait sur cette affirmation en suggérant la représentation d'un gladiateur gaucher, phénomène peu commun. Selon lui, un détail est déterminant dans son identification. Au-delà du casque avec protège-cou et du scutum, il fallait se concentrer sur l'unique protège-jambe du personnage qui n'aurait pas pu être porté seul par un légionnaire. Et ce qui est génial avec cette sculpture, c'est que c'est un peu comme si tu avais dessiné ton athlète favori sur un stade et qu'on le retrouvait deux millénaires plus tard. 
Et les hommes ne changent pas tant que ça. Si l'aqueduc alimenta la cité en eau pendant quelques siècles, il nécessitait aussi un entretien permanent impliquant du personnel qualifié en nombre. Il fallait en effet le vidanger, surveiller les dépôts de calcaire à travers les regards de l'édifice, situé tous les 50 à 100 mètres, vérifier qu'il n'y ait pas de fuite, d'éboulement. En ce sens, on comprend qu'il commença à péricliter à mesure que l'Empire se déchira entre les guerres internes et les raids de peuples germaniques. De manière plus générale, le IIIe siècle marque les débuts du déclin de la cité de Nemosus, face au retrait de l'aristocratie du monde urbain et donc une prise d'importance des grands domaines agricoles. Avec la chute démographique de l'Antiquité tardive, la ville rétrécit progressivement pour se fermer dans des remparts moins imposants, et n'avait donc plus les moyens ni l'intérêt d'entretenir son imposant aqueduc, qui fut vraisemblablement abandonné vers le VIe siècle avant de servir, des siècles plus tard, de véritables carrières à ciel ouvert, comme ce fut souvent le cas des nombreux bâtiments délaissés de l'Antiquité. Il faut dire que tout était déjà taillé et calibré, il n'y avait qu'à se servir pour construire sa maison ou sa petite église. Si le troisième étage du pont du Gard a été en partie pillé durant le Moyen-Âge, c'est peut-être le gigantisme de l'édifice qui l'a sauvé, puisqu'il fut encore utilisé pour traverser le Gardon. Il faut dire que tout comme le pont Saint-Nicolas plus au nord, il servit de lieu de péage aux seigneurs locaux dès la fin du XIIIe siècle, à une époque où le dynamisme économique des foires comme celle de Beaucaire attirait les marchands des environs. À tel point qu'on creusa la roche pour permettre le passage des mules et chariotes au risque de menacer l'édifice, qui résista malgré tout. Bon, en réalité, l'aqueduc en lui-même a continué à être utilisé, mais plus modestement. Il servit par exemple à irriguer une vingtaine de jardins à Bezous ou Cernac, d'après ce que rapporte Charles d'Ombre. Bien loin de son but initial, et urbain. Il semblerait que dès le règne de Charles VI, on commença à s'inquiéter de la situation de l'édifice. Avec la renaissance et le regain d'intérêt pour l'art antique, le pont du Gard commença alors à attirer de célèbres visiteurs. à l'instar de Charles IX, Louis XIII et Louis XIV et leur cour, mais aussi de nombreux artistes comme Hubert Robert, Flaubert, Stendhal, Dumas et même Rousseau. Il fallut cependant attendre 1699 pour que les états du Languedoc lancent des rénovations. Un pont routier fut même finalement construit par les équipes d'Henri Pitot entre 1743 et 1747 en parallèle de l'antique monument. La carrière de l'Estel connut alors une nouvelle période d'extraction de roches, et il est assez intéressant de noter que les techniques utilisées étaient assez similaires à celles des gallo romains malgré les 18 siècles d'écart. Les travaux de restauration se multiplièrent au 19e et 20e siècle avant que le pont soit inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1985 et connaisse finalement de vrais aménagements destinés à accueillir les touristes qui se faisaient toujours plus nombreux et encombrants depuis la réforme des congés payés de 1936. Finalement, si le pont du Gard marque les esprits, c'est parce qu'il est symbole de civilisation. Un monument aux dimensions titanesques témoignant d'une grande maîtrise technique, sans pour autant avoir vocation d'être vu à l'inverse de l'amphithéâtre ou de la maison carrée, mais visant uniquement à alimenter la cité florissante d'une eau dont elle n'avait pas vitalement besoin. Perdu au milieu de la garrigue, il n'avait été pensé que pour être fonctionnel, résistant et le moins cher possible, un peu à la manière de nos actuels ponts en béton dont l'esthétique laisse quelque peu sceptique. Pourtant, il inspira bien des hommes comme Rousseau qui nous en conta sa découverte. Après un déjeuner d'excellentes figues, je pris un guide et j'allais voir le pont du Gard. C'était le premier des ouvrages romains que j'eusse vu. Je m'attendais à voir un monument digne des mains qu'il avait construit. Pour le coup, l'objet passa mon attente et ce fut la seule fois de ma vie. Il n'appartenait qu'aux romains de faire cet effet. L'art de ce simple et noble ouvrage me frappa d'autant plus qu'il est au milieu d'un désert où le silence et la solitude rendent l'objet plus frappant et l'admiration plus vive, car ce prétendu pont n'était qu'un aqueduc. On se demande quelle force a transporté ces pierres énormes si loin de toute carrière et a réuni les bras de tant de milliers d'hommes en un lieu où il n'en habite aucun. Je parcourus les trois étages de ce superbe édifice que le respect m'empêchait presque d'oser fouler sous mes pieds. Le retentissement de mes pas sous ces immenses voûtes me faisait croire entendre la voix de ceux qui les avaient bâtis. Je m'en revins distrait et rêveur, et cette rêverie ne fut pas favorable à Madame de Larnage. Elle avait bien songé à me prémunir contre les filles de Montpellier, mais non contre le pont du Gard. »